যারা একটু পুরনো এনথুজিয়াস্ট রয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকে যেমন এনজিএক্সটি এর ফ্যান রয়েছেন তেমনি এর হেটারও কিন্তু কম নয় এর একটা বড় রিজন হচ্ছে এনজিএক্সটি এর প্রাইস যদিও যে সব কোম্পানি কেস তৈরি করে থাকে এবং কেস ডিজাইনের রেভলিউশন নিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে এনজিএক্সটি অন্যতম মাঝখানের এই বছরগুলোতে কেসের মার্কেটে অনেক উত্থান পতন হয়েছে এসেছে নতুন নতুন কোম্পানি এসেছে নতুন নতুন ডিজাইন একদিকে ইউনিক রেভলিউশনারি ডিজাইন যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে কপি কেসের সংখ্যা যাই হোক এনজিএক্সটি থেকে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে একটা পস দামি সুন্দর এবং ফাংশনাল তাদের ফ্ল্যাগশিপ কেস এইচ নাইন এলি কেসটার দাম শুনে অনেক অবশ্য চেয়ার থেকে পড়ে যেতে পারেন এটার দাম হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার টাকা এখন কথা হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার টাকার এই কেসটার মধ্যে কি এমন স্পেশাল জিনিস রয়েছে এই কেসের ভিতরে কি কোনো কম্পোনেন্ট ছাড়াই এটা চলে কোনো কম্পোনেন্ট ছাড়াই অনেক এফপিএস পাওয়া যায় আপনাদের সাথে আছি আমি অন্য জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ প্রথমেই কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস এনজিএক্সটি এইচ নাইন এলিট বিভিন্ন রিটেল ওয়েবসাইটে দেওয়া মতে দাম হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকার আশেপাশে এটার দুইটা ভ্যারিয়েন্ট আছে একটা ম্যাট হোয়াইট একটা ম্যাট ব্ল্যাক অবশ্য পঁচিশ হাজার টাকার রেঞ্জে ক্রেতার সংখ্যা খুব কম হলেও বেশ কিছু কেস কিন্তু এই বাজেটে অ্যাভেলেবেল রয়েছে এর মধ্যে অপশন হিসেবে পাওয়া যাবে থার্মাল টেক ভিউ সেভেন্টি ওয়ান টিজি আর জিবি প্লাস থার্মাল টেক টাওয়ার নাইন হান্ড্রেড কর্সেয়ার অবসিডিয়ান সিরিজ ফাইভ হান্ড্রেড ডি আর জিবি এসি কর্সেয়ার ক্রিস্টাল সিরিজ সিক্স এইটটি এক্স আর জিবি এবং থার্মাল টেক এ এইচ টি সিক্স হান্ড্রেড অবশ্য স্টক সাপেক্ষে অর্থাৎ বলতে পারেন যে এই রেঞ্জটায় শুধুমাত্র টপ টপ এবং ওল্ডেস্ট যত কেস ম্যানুফ্যাকচারাররা রয়েছে শুধুমাত্র তাদের কেসই পাওয়া যাচ্ছে চলুন দেখা যাক আনবক্স করে কেসের সাথে কোনো লাড্ডু দেয়া হচ্ছে কি না কেসটা নিজেই বেশ ভারী বক্স সহ আরও ভারী যেই দামি কেস কিডনি হারানোর ভয়ে আনবক্সিংটা বেশ খানিকটা লেংদি হয়ে যায় এটি এক্স কেস সাইজে বড় বক্স আরও বড় উল্টো করে খোলার সময় একটা অপ্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল বের হয়ে আসবে যেটা পড়া ছাড়া আপনি পিসি বিল্ড করতে পারবেন না এরপর পলিব্যাগ খুলে ফেললে হাজির সুন্দর সাদা কেসটা এছাড়া সামনের বড় বক্সে একটা টু ফোর্টি মিলিমিটারের রেডিয়েটরের প্লেট ছিল আর পিছনের বক্সে কয়েকটা শ্যাম্পুর প্যাকেটে কিছু স্ক্রু এবং দশটা কেবলটাই পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করে দশটা কেবলটাই এনজিএক্সটিকে একটা ধন্যবাদ দিতেই হয় যিনি এই কেসটা বানিয়েছেন বলতেই হবে তার দয়ার শরীর চিন্তা করে দেখেন চারটা না পাঁচটা না পুরো দশটা কেবলটাই দেয়া এছাড়া তিনটা ফ্যান স্প্লিটার ইনস্টল করা ছিল ফ্যানের কেবলগুলোর সাথে এবারে আউটলুক ইন্সপেকশন লিয়ানলির ও ডাবল ওয়ান ডাইনামিক কেসটার ডিজাইন কপি করে নেয় এমন কোনো কোম্পানি আসলে এই মুহূর্তে নাই একদম উঁচু থেকে শুরু করে একদম নিচু লেভেলের কয়েকদিন আগে করা আইস কিউব তারাও পর্যন্ত ডিজাইনটা একদম সেম টু সেম কাট টু কাট মেরে দিয়েছে কিন্তু এনজিএক্সটি তারা তো একটা পশ কোম্পানি তাদের তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন্সপায়ার্ড হওয়ার সুযোগ নেই এই জন্য এইচ নাইন এলিটটা আবার কয়েক জায়গায় দেখতে কিছুটা ডিফারেন্ট তবে যদি বুকে হাত দিয়ে বলতে বলা হয় তাহলে হয়তো কোনো জবাব পাওয়া যাবে না যাই হোক ও ডাবল ওয়ান ডাইনামিকের লিগেসি কিছুটা আমরা এনজিএক্সটি এইচ নাইন এলিটেও দেখতে পারলাম মোটামুটি আইডেন্টিক্যাল একটা ও ডাবল ওয়ান কেস উইথ সাম স্লাইট চেঞ্জেস অন টপ সাইডের আর জিবি ফ্যানগুলো দিয়ে এয়ার ইনটেক করবে এবং পিছনেরটা এক্সস্ট যেহেতু সাদা কেস হাই এন্ড বিল্ডগুলো কেসটায় খুব সুন্দর ফুটে উঠবে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকার জন্য বেশ ভালো একটা অবজেক্ট নিঃসন্দেহে বিশেষ করে কেসটার বিল্ড কোয়ালিটি একদমই টপ নচ যেটা এনজিএক্সটি তাদের প্রত্যেকটা কেসেই করে থাকে এই কেসটাও তাই যারা এই বাজেটে এইচ নাইন এলিট দিয়ে বিল্ড করবেন আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে মনিটরের পাশাপাশি তারা দীর্ঘ সময় কেসের দিকে তাকিয়েও কাটিয়ে দিতে পারবেন এবার স্পেসিফিকেশনে আসা যাক কেসটি এস জি সিসি স্টিল প্যানেল দিয়ে তৈরি সাথে আলট্রা ক্লিয়ার টেম্পার্ড গ্লাস প্যানেল বেশ স্ট্রং বিল্ড কোয়ালিটি আমাদের কাছে কোনো স্লাইড ক্যালিপার্স না থাকার কারণে আমরাও ব্যাপারটা টেস্ট করতে পারি নাই খুব শীঘ্রই একটা স্লাইড ক্যালিপার্স অ্যাড করতে হবে উচ্চতা চারশো পঁচানব্বই মিলিমিটার উইথ ফিট প্রস্থ দুশো নব্বই মিলিমিটার ডেপথ হচ্ছে চারশো শিশটি মিলিমিটার ওজনে বড় সড়ো একটা খাসির সমান অর্থাৎ থার্টিন পয়েন্ট ওয়ান কেজি কেসটার সাথে ফ্রি চারটা প্রি ইনস্টল ফ্যান আসে যার মধ্যে সাইডের তিনটা আর জিবি যার মডেল হচ্ছে এফ ওয়ান টু জিরো আর জিবি ডুও যার স্পিড হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড টু এইটিন হান্ড্রেড আরপিএম এয়ার ফ্লো ফর্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট সিএফএম এবং নয়েজ হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন ডিবিএ এবং পেছনের যে এক্সস্ট ফ্যানটা রয়েছে সেটা নন আর জিবি যার মডেল হচ্ছে এফ ওয়ান টু জিরো কিউ যার ফ্যান স্পিড বারোশো থেকে বারোশো চল্লিশ আরপিএম এর মতো এয়ার ফ্লো সিক্সটি টু পয়েন্ট ওয়ান এইট সিএফএম নয়েজ হচ্ছে
এই জায়গাটায় ও ডাবল ওয়ান থেকে একটু ডিফারেন্ট কেসটা অর্থাৎ উপরে এটার টেম্পার্ড গ্লাস দেয়া খুব একটা ইউনিক ব্যাপার বিল্ড কোয়ালিটি খুবই শক্তভুক্ত কোনো প্রকার কোনো ফ্লেক্স নাই রিয়ার প্যানেল পুরোটাই মেশ যার সাথে ফুল একটা প্যানেল কভারেজ ডাস্ট ফিল্টার রয়েছে এছাড়া টপ প্যানেলের সাইডে এবং একদম বটমে ডাস্ট ফিল্টার রয়েছে তবে পিছেরটা বাদে কোনোটাই ম্যাগনেটিক নয় মেকানিক্যাল আনক্লিপ করে টেনে এগুলো খুলতে হয় কেস্টির পেছনে চারটা টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ সেটা এসএসডির জন্য একটা আলাদা প্যানেল রয়েছে যেটা আলমারির পাল্লার মতো খোলে যদিও আগে উপরে নিচে দুইটা স্ক্রু খুলে নিতে হয় তবে উপরে নিচে দুইটা ম্যাগনেট দেয়া আছে চাইলে এটা পুরোপুরি খুলেও ফেলতে পারবেন কিন্তু লাগানোটা একটু ভেজারে তবে এসএসডি লাগানোর জন্য পুরোপুরি খোলার তেমন প্রয়োজন নাই এর পাশাপাশি দুইটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ হার্ড ড্রাইভের জন্য একটা কেজ রয়েছে চাইলে এখানেও আপনি দুইটা সেটা এসএসডি লাগাতে পারবেন হার্ড ড্রাইভ কেজের উপরেই রয়েছে পিএসইউ কাটআউট যেটা আবার ভার্টিক্যাল সাইডে টপে এবং নিচে থ্রি সিক্সটি মিলিমিটারে ফ্যান ইনস্টল করার জায়গা রয়েছে রয়েছে অজস্র রেডিয়েটর মাউন্টের সুবিধা ষাটটা এক্সপ্যান্সন স্লট থাকার কারণে চার সাড়ে চার স্লটের জিপিউ ব্যবহার করতেও বেগ পেতে হবে না চাইলে জিপিউ ভার্টিক্যালিও মাউন্ট করা যাবে অবশ্যই মাউন্টিং ব্র্যাকেট দিয়ে তাছাড়া কেস্টার সাথে সেই ঐতিহাসিক আর জিবি ফ্যান হাব রয়েছে কেস্টার সাইড প্যানেলগুলোর সাথে থাম্প স্ক্রুগুলো পুরোপুরি না খুলেই প্যানেল খোলা যাবে এই স্ক্রু হারানোর দুর্ঘটনা আমি আপনি অনেক ফেস করেছি যা এখানে হওয়ার সুযোগ এনজিএক্সটি রাখে নাই আবার মাদারবোর্ডের কেবল হাইট করার জন্য যেই সব কেবল বার দেওয়া এটাও খোলা যায় এই বারের সাথে যেই প্লাস্টিক প্লেট চাইলে এটাও শুধু খুলে নিতে পারবেন মানে খেয়াল করলেই দেখবেন যে কেসটায় অনেক অনেক স্ক্রু যখন ইচ্ছা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারবেন মানে ওভারঅল বলতে গেলে কেসটার ভেতরে বেশ ভালো পরিমাণ থটস দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় কেবল হাইট করা থেকে শুরু করে রাউটিং টাউটিংয়ের জন্য নানা রকম সুবিধা রয়েছে কেসটা মিড টর ফর্ম ফ্যাক্টর হওয়ার কারণে এটার মধ্যে আপনি এটিএক্স এম এটিএক্স আইটিএক্স সহ যে কোনো সাইজের মাদার বডি ব্যবহার করতে পারবেন ইভেন এক্সটেন্ডেড এটিএক্সও সম্ভব যদিও এটা একটা মিড টর কেস কিন্তু এতে জিপিউ ক্লিয়ারেন্স দেওয়া আছে চারশো পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার অর্থাৎ যে কোনো আরটিএক্স ফর্টি সিরিজের কার্ড বসানোর পরেও আপনার হাতে বেশ খানিকটা জায়গা থেকে যাবে বিশেষ করে যারা কাস্টম লুপ করা পরিকল্পনা করছেন তারা চাইলে জিপিউ এর পরেও একটা রিজার্ভার বসাতে পারবেন সেই পরিমাণ জায়গা এতে রয়েছে সিপিউ কুলিং এর জন্য এতে সর্বোচ্চ ওয়ান মিলিমিটারের টাওয়ার কুলার ব্যবহার করা সম্ভব বাজারে জনপ্রিয় সব টাওয়ার কুলার এতে অনায়াসে এটে যাবে তাছাড়া তিনভাবে রেডিয়েটর মাউন্টের জায়গা যেহেতু আছেই যে কোনো এআইও ইনস্টল করা যাবে কেসটায় এবং কাস্টম লুপের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় রেডিয়েটরগুলো মাউন্ট করতে পারবেন পিএসইউ ক্লিয়ারেন্স হিসেবে রয়েছে সর্বোচ্চ দুইশো মিলিমিটারের পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করার মতো স্পেস এর পরেও পেছনে যে জায়গা থেকে যায় সেখানে মডিউলার পিএসইউগুলোর কেবলগুলো আপনি পেঁচায় পোচায় বিভিন্নভাবে রেখে দেওয়ার মতো মোটামুটি এনাফ জায়গা আছে বলেই মনে হয়েছে এরপরে সেই বহুল আকাঙ্ক্ষিত এয়ার ফ্লো আপনার মনে করবেন যে এনজিএক্সটি একসময় কেসগুলো তৈরি করতো যার মধ্যে কোনো ছিদ্র থাকতো না সামনে পুরোপুরি ফ্ল্যাট প্যানেল এই নিয়ে এনজিএক্সটির আর এনডি টিমের সাথে আমার বেশ কয়েকবার আর্গুমেন্ট হয়েছে তারা প্রতিবারই বলেছেন আপনার পিসি কেস কেন বানান আপনার পিসি কেস কেন ব্যবহার করেন যাতে ধুলা না ঢোকে আমরা প্রশ্ন করলাম ধুলা না হয় আটকালেন কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসও যদি বন্ধ করে দেন তাহলে বেচারা বাঁচবে কেমনে ওই সময় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক হলেও এর পরবর্তী ওই সময় এই ব্যাপার নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক হলেও পরবর্তীতে কিন্তু আমরা দেখেছি এনজিএক্সটি তাদের ফ্লো লাইন আপ ঠিকই বাজারে এনেছে এবং তাতে কিন্তু ফ্রন্টে পুরোপুরি মেস দেয়া ছিল যাই হোক এই কেসটার সাইডে থ্রি সিক্সটি মিলিমিটারে এয়ার ইনটেক আছে এর সাথে পেছনে ডাস্ট ফিল্টার একটা সাপোর্ট এবং যেই ক্লিয়ারেন্স আছে চাইলেই পেছনে একটা রেডিয়েটর লাগানো যাবে ইভেন পুশফুল কনফিগারেশন করতেও পারবেন টপের থ্রি সিক্সটি মিলিমিটার ফ্যান ইনস্টল করার সাথে রেডিয়েটর ক্লিয়ারেন্সও রয়েছে তবে যেইটুকু এয়ার প্যাসেজ রয়েছে এতে ইনটেক মোটামুটি হলেও এক্সস্ট খুব টাফ হয়ে যাবে আবার যদি এটা এক্সস্ট হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে গ্লাসটা কতটা হিট নিয়ে সাস্টেন করতে পারবে সেটাও ভাবার বিষয় এখানেও কথা আছে টপে রেডিয়েটর বসানোর যে প্লেটটা রয়েছে এটি শুধু স্ক্রু মাউন্টের জায়গাটা স্টিল বাকি পুরাটা আবার প্লাস্টিক স্টিল প্লেটটা সোজা কথায় প্লাস্টিক প্লেটটার উপরে বসানো সেম গোজ ফর দ্য টু ফর্টি এম এম প্লেট নিচেও থ্রি সিক্সটি মিলিমিটার স্পেস রয়েছে চাইলে এখানেও রেডিয়েটর ইনস্টল করা যাবে আর পেছনে একটা ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটারের এক্সস্ট ফ্যান একান্ত ইচ্ছা থাকলে এখানেও একশো বিশ মিলিমিটারে এআইও লাগাতে পারবেন যদিও ব্যাপারটা খুব হাস্যকর আন্তব্যক্তিক ব্যাপার আর কি কেউ যদি একটা ছাব্বিশ হাজার টাকার কেসে একটা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি আর একটা ওয়ান টোয়েন্টি এমএম এর কুলার ব্যবহার করে আমাদের কি কার কি বলার আছে সাইড এর ফ্যানগুলো উল্টো করে মাউন্ট করা ফর দ্য কজ অফ ইনটেক বাট
চেষ্টা থাকবে এইচ নাইন এলিটের মধ্যে একটা কাস্টম লুপ বিল্ড করার এরপরে ওভেন টেস্টিং অর্থাৎ এনজিএক্সটির কেস যেহেতু টেম্পারেচার কেমন থাকে দামি কেসের দামি বাতাসটা একটু অন্যভাবে উপভোগ করার জন্য আমরা একটু স্পেশাল কম্পোনেন্ট ব্যবহার করেছি টেস্ট সিস্টেম হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি থার্টি কে প্রসেসরটা এর সাথে মাদারবোর্ড রয়েছে এসুস প্রো আর্ট জেড সিক্স নাইনটি র্যাম হচ্ছে ট্রাইডেন্ট জেড নিও চারটা কিটের মধ্যে টোটাল সিক্সটি ফোর জিবি বাস অর্থাৎ ডিডিআর ফাইভ বুঝতেই পারছেন জিপি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাক্স থাক নামটা না বলি এটা নিয়ে কয়েকদিন পরে রিভিউ আসবে তখন পুরোপুরি দেখতে পারবেন তবে এটা একটা ফর্টি সেভেন টিআই কার্ড যেটা একদমই ফ্রেশলি নতুনভাবে বাংলাদেশের বাজারে এসেছে মেইন যে ঝামেলাটাই আমরা পড়েছি সেটা হচ্ছে কুলার নিয়ে আমাদের স্টুডিওতে এই মুহূর্তে কোনো থ্রি সিক্সটি মিলিমিটারের কুলার নাই এই জন্য চেয়ে চিনতে আমরা এনজিএক্সটির কাছ থেকেই ধার করে নিয়ে আসি একটা এক্স ফিফটি থ্রি টু ফর্টি এম এমের কুলার এখানে মাথায় রাখতে হবে যে এই ধরনের সিপিউটিতে মানে আই নাইন সিরিজের জন্য একটা থ্রি সিক্সটি কুলার অলওয়েজ অলওয়েজ রেকমেন্ডেড কিন্তু আর কোথাও কিছু না পেয়ে আমাদেরকে টু ফোর্টি মিলিমিটারের কুলারটা সেটেল করতে হয়েছে আর এই গ্রীষ্মের কাঁঠাল পাকা গরমে যখন রুম টেম্পারেচার ছিল প্রায় তেত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন আসলে থার্টি নাইন হান্ড্রেড কে কে একটা সন্তোষজনক টেম্পারেচারে রাখতে এক্স ফিফটি থ্রি বেশ খাবি খাচ্ছিল যাই হোক এক্স ফিফটি থ্রি কেমন পারফর্ম করলো সেটা আজকের ভিডিওর প্রতিবাদ্য বিষয় নয় আমরা দেখব যে কেসটার ওপেন অবস্থায় অর্থাৎ গ্লাস খোলা অবস্থায় ওপেন এয়ারে কেমন পারফর্ম করে আর সাইড প্যানেলের গ্লাস লাগানো অবস্থায় কেমন পারফর্ম করে এ থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে এটার এয়ারফ্লো কেমন যদি কেসটার এয়ারফ্লো ডিসেন্ট হয়ে থাকে তাহলে খোলা এবং লাগানো অবস্থায় টেম্পারেচারের ডিফারেন্স খুব বেশি থাকবে না আর একটা জিনিস ক্লিয়ার করে নেওয়া ভালো যে এই কেসটার মধ্যে টোটাল সাইডে তিনটা ফ্যান দেওয়া আছে পেছনে একটা এক্সস্ট দেওয়া আছে এর বাইরে নিচে আরও তিনটা ফ্যান দেওয়া যাবে এবং উপরে আরও তিনটা ফ্যান দেওয়া যাবে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র উপরে কুলারের রেডিয়েটরের সাথে দুইটা ফ্যান বাউন্ড করেছি অর্থাৎ ওখানে আরেকটা ফ্যান কম আর নিচেও তিনটা ফ্যান লাগানো হয়নি যারা এই কেসটায় ফুল একটা সিস্টেম বিল্ড করবেন তারা হয়তো অধিকাংশ লোকই এই সবগুলো স্লট ফুল করে ফেলবেন ফ্যান দিয়ে সেসব ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে টেম্পারেচার এর থেকে আরেকটু ডিফারেন্ট বা বেটার আশা করা যেতে পারে ফ্যান কনফিগারেশন মোটামুটি নিউট্রাল বলতে পারেন ডান পাশে যে তিনটা ফ্যান রয়েছে এগুলো ইনটেক পেছনেরটা এক্সস্ট এবং রেডিয়েটরের সাথে যে দুইটা ফ্যান এ দুইটাও এক্সস্ট অর্থাৎ তিনটা এক্সস্ট এবং তিনটা ইনটেক স্ট্রেস টেস্টের জন্য আমরা ব্যবহার করেছি সিনেবেচ আর টোয়েন্টি থ্রির থ্রটল টেস্ট টেন মিনিটের এই টেস্টে সর্বোচ্চ টেম্পারেচার ছিল ক্লোজ অবস্থায় নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ওপেন অবস্থায় আমরা এই টেম্পারেচার পেয়েছি নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ মাত্র এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে তফাত আগে যেটা বলেছিলাম এই ধরনের টু ফোর্টি মিলিমিটারের একটা কুলার আই নাইনের জন্য আসলে খুব একটা রেকমেন্ডেড না এই কারণে নব্বই ডিগ্রি টেম্পারেচার দেখে অনেকে শরীরে ঘাম দিতে পারে জ্বর জ্বর অনুভব হতে পারে তবে আগেই বলেছি যে আই নাইন প্রসেসরের জন্য একটা থ্রি সিক্সটি মিলিমিটারের কুলার হলে পরে টেম্পারেচার হয়তো আমরা আশির ঘরেই দেখতে পারতাম যদিও নাইনটি ফাইভ ক্রস করে নেয় এটাও একটা ভালো ব্যাপার এনিওয়ে সিপিউ টেম্পারেচার তো দেখা গেল এবার জিপিউর কি অবস্থা দেখা যায় জিপিউকে আমরা স্ট্রেস দিয়েছি এমএসআই কম্বেস্টার ইঞ্জিন দিয়ে এরপরে জিপিউর কি অবস্থা দেখা যায় কারণ কেসটার নিচে আমরা কোনো ফ্যান লাগাই নেই মানে নিচ থেকে নর্মালি যেটা ইনটেক হওয়ার কথা সেটাই হচ্ছে আলাদা কোনো এখানে ফ্যান পুশ করছে না এমএসআই কম্বাস্টার ইঞ্জিন দিয়ে ফর্টিন ফর্টি পিতে ফুল স্ক্রিন মোড়ে আমরা এটাকে স্ট্রেস দিয়েছি প্রায় থার্টি মিনিট জিপিউটার আইডল টেম্পারেচার ছিল অ্যারাউন্ড ফর্টির আশেপাশে আর স্ট্রেসের ভেতরে এটা খোলা অবস্থায় ছিল বাহাত্তর ডিগ্রির আশেপাশে অ্যাভারেজ এবং ক্লোজড অবস্থায় ছিল সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানেও আমরা মাত্র ওয়ান ডিগ্রি ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি যদিও ম্যাক্স টেম্পারেচার একবার সেভেন্টি ফোর হিট করেছিল সেই হিসেবে বলতে হয় এই কেসের মধ্যে ছয়টা ফ্যানের একটা নিউট্রাল ফ্যান কনফিগারেশনে এয়ার ফ্লোর মধ্যে টেম্পারেচার ওপেন এবং ক্লোজড অবস্থায় খুব একটা ডিফারেন্ট না মাত্র ওয়ান ডিগ্রি টেম্পারেচারের ডিফারেন্স একটা কেসের ক্ষেত্রে যেটা একটা ভালো এয়ার ফ্লোর ইন্ডিকেশন দেয় এরপর একটু আইও সিলেকশনস দেখে নেওয়া যাক টপে একটা পাওয়ার বাটন দুইটা ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট টু জেন ওয়ান টাইপ এ পোর্ট একটা ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট টু জেন টু টাইপ সি একটা কম্বো হেডফোন অডিও জ্যাক রয়েছে টপ প্যানেল খুললে যদি পাওয়ার বাটনে একটু তাকাই বাটনটা কিছুটা মেকানিক্যাল কিবোর্ডে সুইচের মতো দেখা যায় এবং এর ক্লিকি ফিডব্যাকটা বেশ ভালোই লাগে কেসের বাইরের দিক সম্বন্ধে তো মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া গেল এইবার চলুন একটু পেছনে তাকাই আই মিন কেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য কি পরিমাণ জায়গা দেয়া রয়েছে এনজিএক্সটি কেসে সবসময় কেবল ম্যানেজমেন্ট করে অনেক মজা পাওয়া যায় আলাদা করে রাউটিং পাথ করে দেয়া কেসের সাথে দেয়া অনেক ভেলক্রোটাই এবং কেবলটাই দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কেবল ম্যানেজমেন্ট করা যায় কেসটাই আর কেবল ম্যানেজম
মোট এগারো হাজার নশো টাকা হচ্ছে শুধুমাত্র ফ্যানে এনজিএক্সটির ফ্যান বলে কথা আর যে ফ্যান হাব রয়েছে সেটার দাম কম বেশ চার হাজার টাকা তো হবেই মোট গিয়ে দাঁড়ালো পনেরো হাজার নয়শো টাকায় অর্থাৎ অ্যাস্থেটিক মেনটেনের এইসব জিনিসপত্র বাদ দিলে পরে কেসটার দাম থাকে নয় হাজার একশো টাকা তবে কেসটায় যদি আপনি আরও ফ্যান লাগাতে চান আরও তিনটা ফ্যান এবং তার সাথে একটা হাব ফ্যানে দশ আর হাবে চার অর্থাৎ আরও চোদ্দ হাজার টাকা নেমে যাবে হিসাবটা ক্লিয়ার কি না অবশ্য আমরা যেসব পাঁচ লাখ ছয় লাখ সাত লাখ টাকার পিসি বিলগুলো করে থাকি তাদের মধ্যে হরামেশাই আমরা দেখতে পাই দশ বিশ তিরিশ হাজার টাকা শুধুমাত্র ফ্যানের পেছনেই খরচ করতে এবার এক নজরে প্রোস এবং কনস দেখে নেওয়া যাক আপনার পিসির বাজেট যদি তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকার মতো হয়ে থাকে বা এর উপরে তাহলে আপনার জন্য হয়তো এই কেসটা মানানসই হতে পারে তবে এর নিচে গেলে এই পরিমাণ টাকা কেসের পেছনে ঢালা খুব একটা সেন্স মেক করে না কারণ সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে পারফরমেন্সে পেনাল্টি দিতে হবে আসলে এই ধরনের হাই এন্ড বিল্ডে যেসব কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয় সেখানে একটা বেটার এয়ার ফ্লো সবাই এক্সপেক্ট করে এবং অনেকে কাস্টম লুপ করতে চায় সেই পরিমাণ স্পেস এতে রয়েছে কিনা সেটা একটা ফ্যাক্টর এই সবগুলো জায়গায় এনজিএক্সটি পাস মার্ক পাচ্ছে ইভেন বাজারে যেসব ফ্যান অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় তার মধ্যে এনজিএক্সটির ফ্যানগুলো একদমই টপ কোয়ালিটির বলতে পারেন আর যেহেতু হাফ দিয়ে সবগুলো ফ্যান কানেক্টেড এনজিএক্সটি ক্যাম দিয়ে আপনারা সহজে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কনসের দিক দিয়ে নিটপিক যদি করা শুরু করতেই হয় শুরু হবেই হচ্ছে প্রাইস দিয়ে আসলে ভাই ছাব্বিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকার কেস অনেকেরই দেখতে ভালো লাগলেও সামর্থ্যের বাইরে পঁচিশ ছাব্বিশ হাজারে কিন্তু আমরা মাঝে মধ্যে ফুল পিসির বিল্ড গাইডও দিয়ে থাকি তবে ওই যে দুনিয়ায় বিভিন্ন ক্যাটাগরি থাকে কারো জন্য এইটা একটা কেসের দাম কারো জন্য এইটা একটা ফুল সিস্টেমের দাম যার যেমন সামর্থ্য তার তেমন চয়েস এর বাইরে নিটপিক করতে গেলে উপরে রেডিয়েটর মাউন্ট করার জন্য যে প্লাস্টিকের ফ্রেমটা দেয়া রয়েছে এটা আসলে খুব একটা ডিউরেবল আমাদের কাছে মনে হয়নি কারণ প্লাস্টিক মিনস ব্রেকেবল এখানে শুধুমাত্র মেটাল প্লেটটাই থাকতে পারতো এর বাইরে হয়তো চাইলে তারা কেসের সাথে একটা পার্টিকাল জিপিউ মন্টো ইনক্লুড করে দিতে পারতো তাহলে হয়তো এই কেসটার অ্যাস্থেটিকের সাথে এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে মানিয়ে যেত এবং এই ধরনের বিল্ডে আমরা কিন্তু ভার্টিক্যালি মাউন্ট করা জিপিউ সংখ্যা দিনকে দিন বাড়তেই দেখছি স্পেশালি যারা ফর্টি নাইনটি ফর্টি এইটটি এই টাইপের গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করেন তাদের অনেকের কাছেই একটা ভার্টিক্যাল জিপিউ মাউন্ট একটা ডিল ব্রেকার হিসেবে মনে হতে পারে এর বাইরে চোখে লাগার মতো ব্যাপার হচ্ছে মাত্র একটা ডাস্ট ফিল্টার ম্যাগনেটিক আসলে এত বাজেটের একটা কেসে সবগুলো ডাস্ট ফিল্টার কেন ম্যাগনেটিক নয় আমার জানা নেই এরপরে হচ্ছে স্ক্রু দুইটা সাইড প্যানেল বাদে যাই খুলতে যাবেন স্ক্রু ড্রাইভার ছাড়া স্ক্রুগুলো আসলে খোলা সম্ভব না যথেষ্ট হার্ড মনে হয়েছে আমাদের কাছে যেহেতু ডাস্ট ফিল্টারে একবার কস্ট কাট করাই হয়েছে সেহেতু বিভিন্ন প্যানেলগুলো খোলার জন্য মেকানিক্যাল সিস্টেম থাকলে বেটার হতো যেমন সামনের গ্লাস প্যানেল খুলতে দশটা স্ক্রু কেবল বার খুলতে আবার পাঁচ ছয়টা স্ক্রু এগুলো বেশ বিরক্তির কারণ ছিল আবার টপ রেডিয়েটার প্লেট খুলতে গিয়ে দুইটা থাম স্ক্রু এর পাশাপাশি আবার দুইটা ছোট স্ক্রু এত কাছাকাছি এতগুলো স্ক্রু দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে কে জানে যাই হোক এবার মতামত দেওয়ার পালা যারা চার পাঁচ সাত দশ লাখ টাকায় পিসি বিল করতে চাচ্ছেন বা কাস্টম লুপ করতে চাচ্ছেন বা অ্যাবসলুটলি হাই কোয়ালিটি গুড লুকিং কেস খুঁজছেন তারা আপনারা এনজিএক্সটি এইচ নাইন এলিটকে তালিকায় রাখতে পারেন তবে এই ধরনের কনজিউমার লেভেলে যারা বিলং করেন তাদের কাছে পার্সোনাল প্রেফারেন্স অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনারা যদি এইচ নাইন এলিট ভালো লেগেই যায় তাহলে আপনি নিতে পারেন হাই কোয়ালিটির এই কেসটার মধ্যে যথেষ্ট সুন্দর বিল্ড করার মতো স্পেস রয়েছে জায়গা রয়েছে ফিচার্স রয়েছে তবে কিছু কিছু জায়গায় হালকা পেইন দেয় তবে যখন এত টাকা খরচ করবেন কিছুটা পেইন হয়তো সহ্য করেই নিবেন যাই হোক দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ